Abbiamo una Mercedes in doppia fila, si deve spostare, grazie. Da spostare una macchina. Noi siamo entrati, appunto abbiamo occupato Cinecittà, il presidio questo all'esterno per eh, diciamo, proteggere questo sito dalla cementificazione in primis perché noi ci teniamo a questo posto e vogliamo che rimanga eh, quello che è e che è stato per 75 anni cioè come unica mission quella di fare cinema e nient'altro noi siamo, io per quello che mi riguarda sono un tecnico audio e quindi eh, tratto la post produzione audio mentre io faccio il palegname mi occupo delle costruzioni scene il rischio cementificazione è quello che una produzione che viene a girare qui e ha a 100 metri un albergo 5 stelle con 6.000 posti auto centro fitness piscine ha un indotto di rumore di fondo che non puoi girare più niente cioè a che cosa ti serve un, a, così vicino già ce n'è abbastanza di traffico aumentare questo eh, diciamo rumore e poi non, non, non se ne vede proprio la necessità se l'albergo la... scusami dove sì. lo vogliono costruire dentro a... il perimetro dentro, dentro, dentro il perimetro dentro, dentro il perimetro di Cinecittà a 100 metri dai teatri di posa e il discorso è che dicono che questo albergo serva perché le produzioni straniere non vengono a girare a Cinecittà perché non c'è un albergo nelle vicinanze ma io adesso mi chiedo se viene Robert De Niro o Woody Allen o un qualsiasi altro regista o attore importante alloggia come albergo a 100 metri dagli studios mi sembra insomma alberga a 5 stelle mi sembra una cosa proprio inverosimile va al centro va a via Veneto va nei migliori alberghi del centro di Roma e dirgli che se può dislocare tutti gli operai in altre aziende ecco e poi non rimangono nessuna maestranza che fa queste scene quindi è una scusante che serve per rilanciare il cinema è solamente una situazione edilizia basta. perché nel progetto ulteriore c'è anche quello di delocalizzare le maestranze della produzione tutti quelli che assistono diciamo i clienti all'interno di teatri vengono spostati a via Pontina negli ex studios un'altra società a Crei ma perché c'è questa necessità? All'interno c'è Roma Antica che è uno spettacolo che ho fatto all'esterno un piano immensa, la scenografia abbiamo fatto dei light, abbiamo fatto un pancia, c'è bisogno di scenografie esterne, tipo Manatta. Gang of New York. Noi vogliamo ritornare al nostro sito, lavorare a Cinta Studi e non trasferirci sulla Pontina con Catte oppure Panalite. Come... Noi questo qualche a tema lo abbiamo sempre fatto, sempre con Cinta Studi, non capisco che dobbiamo andare in un'altra società a Catte per fare questo parco a tema che abbiamo sempre fatto con Cinecità. Si so. può dire lei che il lavoro è fatto, qualcuno di cui sono, che le è rimasto più, più nel cuore? Eh, eh, pianista nell'oceano. Eh. La leggenda è Penso sull'oceano, Gang of New York, York, York e Roma, Roma so. tutte le scene che tu ho partecipato. E da quanti anni è che fa questa missione? Il piacere di te sono 30 anni. E lei invece? Io sono da 24 anni che sto qui a Cinecittà. Mi sono formato professionalmente all'interno e sono, gli sono grato a Cinecittà e, e vorrei rimanere come Cinecittà. Mi sento parte di questo, delle mura di Cinecittà, è un tutt'uno. E, e vederla ridotta in queste condizioni mi fa proprio male al cuore non, non riesco, quando sono entrato eh, la prima volta eh, mi tremavano le gambe e oggi vederla ridotta così mi fa veramente male non riesco a sopportarlo, lo lavato con Peppuccio Tornatore appunto alla leggenda del pianista sull'oceano abbiamo dormito praticamente di notte qua dentro abbiamo dato il sangue abbiamo passato più tempo all'interno degli studios che a casa con i nostri figli ed essere trattati così non mi sembra la riconoscenza giusta da parte dell'azienda e anche delle istituzioni insomma se Cinecittà dopo la Ferrari è il secondo nome noto nel mondo io credo che cioè, una scossa all'opinione pubblica vada data insomma non, non ci possono abbandonare così il presidente Abete non vi ha detto nulla al Inizio. momento no, no non si è niente assolutamente niente